Dear students, Assalamu alaikum to all of you. I hope that each one of you is fine and well. First of all, I want to welcome you in this lecture, in another lecture, which is all about realism. So in today's lecture, we'll talk about realism. First of all, let me share my screen with all of you. Here it is the screen and I hope that it will be visible to all of you. So realism is a literary trend and we all know that when we are talking about realism and this is a literary moment which took place after modernism so it was a literary uh, moment about reality that what actually reality is and the writers should portray reality into their work firstly the concept of realism was started in france and uh, because at that time, the writers of France, they were talking about reality and they were portraying the exact picture of the society into their written work. So this concept was started from there and later it came in the United Kingdom. Realism is totally dependent on reality because if they would not be the reality, then that means there is no realism. In order to, if, if someone wants to see whether this work is related to the realism or not, then he must see the language of that written work. If there would be the realism in the language, then that would be reality or that written work would be part of the realism. Okay. So the concept of realism came in United Kingdom to the, due to the previous literature. I'm talking about this point. Uh, previous literature like the poetry of romantic writers was against it. Now let me explain this point to all of you uh, that why the, the romantic writers and their poetry was, were against the realism. Because whenever you go through from the romantic age or uh, the romantic movement then you would come to know that they were focusing on feelings and emotions of the people and they were living in kind of imagination like whenever we go through from the poems of the William Wordsworth then he's talking about imagination like in daffodils he is talking to the daffodils and the daffodils is a kind of flower, flower which is dancing over there he's talking to them so this is imagination this is not related to the reality so the romantic age romantic movement the writers their written works, their poetry, each and everything was against reality. That there was the concept of imagination, feelings and emotions. So that's why the realism took place after Victorian, after modernism. So when realism took place, it became clear to the realist writer that the, re the, the uh, literature which was being published at the time of the uh, at the time of romantic age that was not real because they, they 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 just say that it is far away from reality when a, uh, it is far away from reality because they believe that a daffodil cannot talk to a person a person cannot talk to the tree neither a person is able to talk with the nature neither a person nor a person is able to talk with the sun and so in this way they say that they were miles away from the reality so this is not the reality but actually your written work should be up to the mark should be to the point that must portray the exact picture or the exact situation of the society in this way they have to portray their work so that's why the romantic writers and their work was against reality they uh, more importantly another point in this emphasis emphasize on known living things let me highlight this point emphasize on non living things so the emphasis was given in non living things during the romantic age because uh, the trees were non living things the nature and, and other so many things like they were focusing on uh, imagination, they were focusing on feelings, they were focusing on emotions, they were focusing on trees, 
Uh, so such kind of things were, pri were, were given a lot of priority during the time. So due to this reason, realism took place due to the previous literature which was published in Romantic Age and in, on some extent in Victorian Age as well. This kind of things are far away from reality. Now which things which we talk about in previous point, which we talked point in the previous point, जो के विक्टोरियन एज के अंदर सॉरी जो रोमांटिक एज के अंदर जो लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू था दो रोल थिंग्स वर फार अवे फ्रॉम रियलिटी देर वॉज नॉट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी इन दो थिंग्स इमेजिनेशन आल्सो हर्ट जस्ट गिव टेक होप एंड ड्रीम्स दिस इज द बिलीव ऑफ रियलिस्ट राइटर लेट मी हाईलाइट इट हर्ट Give fake hopes. Let me highlight this as well. Fake hopes and dreams. Now, what does this mean? It means that realist writers are viewed and believed that whenever a person is living in imagination, like in in his or her imagination, they are doing something else. But when they come out from that imagination, when they face the real society the real issues and problems of the society those issues are far far away from their imagination in their imaginations they are living like a luxurious life they are living uh, in their dreams so when they come in real world the real world is entirely changed and different so that's why it hurts whenever a person comes from imagination to the real life and when he encounters so many problems in society then that that person would become sad so realist writers believed inhone kaha ki aap imaginations mein nahi rahe reality ko face kare society ke andar aapko jo bhi issues hain problems hain unko aap face kare then agar aap unko face nahi karenge and then just aap sirf and sirf aap imagination mein rahenge to it would hurt it would hurt uh, a lot similarly they say that the imagination also gives fake hopes if a person is living in imaginations and feeling and that i will do that i will do this i will do that i will do this so this is the fake hope that hope is far away from reality whenever a person would come in real life it would be very hard for him to to go for that thing so that that means imagination also gives fake hope it gives fake dreams Similarly, uh, here I have uh, quoted an example, which is about uh, imagination. Uh, sorry, which is John Keats said, "Things of beauty is joy forever." Now, here, what do you understand from this point? That things of beauty is a joy forever. So here, realist writers believe that how a person can be happy for all of his life. by keeping one happy moment of life it is it is it is really impossible for a person to do that to to be happy for rest of the life so that's why the writers of realism believe that aap kisi zindagi ke ek happy moment ko lekar puri life aap khush nahi reh sakte zindagi mein society mein bahut sare problems hote hain jinko aapne face karna hota hai aapne agar avoid unko kiya तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका इम्पेक्ट आपकी लाइफ पे आएगा आपके घर वालों की लाइफ पे आएगा सोसाइटी के ऊपर आएगा सो सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स इट इज वेरी इंसेंट टू से दैट वेन एवर यू चूंकि ये जो बिलीफ था रोमांटिक राइटर्स का वो ये कहते थे कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी हैप्पी मोमेंट आता है देन यू हैव टू टेक दैट मोमेंट एंड कीप दैट मोमेंट विद योर लाइफ एंड वेन एवर यू बिकम सेड सो गो इन टू द इमेजिनेशन go back to that time and then think about the point and about that event and make yourself happy so wo ye believe karte the so here realist writers say that this is insane this is not true aap pichle zamane mein 4 saal 5 saal pehle kisi cheez ki wajah se bahut zyada khush the aur aaj aapko itne zyada problems hain to aap bajaye iske ke problems ko face karo ki aap aapko problem ko face karna chahiye ya aap isko face karne ke bajaye aap piche imagination se ja rahe hain उस इवेंट को पकड़ रहे हैं उस इवेंट के ऊपर सोच रहे हैं देन यू आर ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ हैप्पी सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम ये कोई सॉल्यूशन नहीं है बट 
you have to face the reality you have to face the issue you have to find out the proper way to get rid of that problem once you have got rid of the problem then you would be automatically feeling happy aap khud ba khud happy ho jayenge okay so this is the basic concept now let's move let's move forward background history realism ki jo background history hai wo kya hai realism came first in england in the late victorian era the late victorian era tha realism took place in that time the basic concept of realism was the hardships worries sufferings and problems are the part of life and the bitter realities no one can avoid them ye jo bitter realities hain sufferings hain hardships hain problems are these all things are the part of human life no one can avoid them if you think that there is a person who do not have any kind of suffering there are the people who uh, who does not uh, there is the person who does not have any kind of issue any of uh, problems then that would be wrong because every person would have to suffer from these old things and every person has its own issues on 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 problems and such things so no one can avoid them these are the parts and parcel of the life okay so you have to face that once you are facing them that means this is the concept of reality you are facing the reality lekin agar aap unko face nahi kar rahe ho unse bhag rahe ho to which means you are avoiding it jab aap usko avoid karenge to alternatively uska aapko nuksan hi hoga but if you say by keeping one happy even isko maine piche aapko discuss kar diya i hope ki wo aapko clear ho gaya hoga every uh, early realism was seen in the shape of novels like novel of daniel defoe charles dickens डेस्टोवस्की अब ये जो राइटर्स हैं तीन राइटर्स जो मैंने यहाँ पर मैंशन किए हुए हैं इफ यू वॉन्ट टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ रियालिज्म रियालिज्म टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन लेट विक्टोरियन एज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ल्स विक्टोरियन एज तो आप जब विक्टोरियन एज की बात करते हैं तो चार्ल्स डिकन को आप लाजमी इसमें कोट करेंगे सो हिज नॉवल्स लाइक ऑलिवर टूस ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अंदर जो किट का करेक्टर है एंड एंड डेविड कोपोफील एंड देर आर सो मेनी नॉवल्स इन इन ऑल ऑफ द नॉवल्स ऑफ चार्ल डिकम्स यू विल गो वेन एवर यू गो थ्रू फ्रॉम हिज नॉवल्स यू विल फाइंड द बेटर रियालिटीज ऑफ द सोसाइटी वट एवर लाइक सोशल इनजस्टिस child level early marriage and other so many issues were over there in the society and these all issues were portrayed by charles in his novel okay whenever you go through from the daniel defoe's uh, novel which is uh, 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 robinson crusoe then you this is the best example that isse pehle jo novels hoti thi wo imaginary novels likhi jati thi daniel defoe ke se pehle imaginary novels hoti thi सोसाइटी के ऊपर बेस्ड होती थी लेकिन दिस इज द फर्स्ट नॉवल विच रिलेटेड टू द रियलिटी अब यहाँ रिलेटेड टू द रियलिटी कैसे है वेन एवर यू गो थ्रू फ्रॉम द नॉवल यू वुड कम टू नो दैट जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज होती हैं हमारी जिंदगी की जो रोजाना की एक्टिविटीज होती हैं नो वन इंटरेस्टेड नो अबाउट डेली रूटीन सॉरी no one is interested to know about our own daily routine and our activities because people have nothing to do with uh, daily routine hamari daily routine se kisi ko koi shoka nahi hai but the robinson crusoe is all about the daily routine of robinson crusoe on the island wo jab island pe tha hai to uski zindagi ki jitni bhi routines hain wo subah kya karta tha dopahar mein kya karta tha shaam ko kya karta tha usne gandum ho gaye religious person ho gaya bible likhi बाइबल uh, को पढ़ा उसने हंटिंग की मींस वट एवर ही डिड दिस इज द रूटीन विच ही डिड दिस आर द एक्शन विच ही डिड ऑन द आइलैंड तो जब उसने आइलैंड पे ये सारी चीज़ें की लेकिन रॉबिनसन क्रूसो सॉरी डेनियल डेफो एक्सिलेंट यूज हिज एक्सिलेंट वे ऑफ राइटिंग टू पोर्ट्रे द डेली रूटीन द simple facts and figures in his novel and they joined them together he wrote in a way that those each and everything was so much attractive but that was 
प्योरली रिलेटेड टू द रियलिटी जो हम रियलिटी में हम अपनी जिंदगी में जो डेली रूटीन को करते हैं प्योरली इससे रिलेटेड है सो इन दिस वे दैट नॉवल इज आल्सो रिलेटेड टू द रियलिटी ओके सो नाउ डोस्टोवस्की की आप जो पिलर्स ऑफ द सोसाइटी है आई गेस इनको जब आप देखेंगे आई एम मिस्टेकिंग आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि इनकी जो पिलर ऑफ द सोसाइटी इन्हीं की है कि क्यों राइट होती है सो सो इसका जो रिटर्न वर्क है डस्टोबिस्की का इसमें भी आपको रियलिटी का कॉन्सेप्ट ही मिलेगा कि वो uh, किस तरह से रियलिटी को पोर्ट्रे किया है इन्होंने अपने काम के अंदर नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अब ये जो है होनाए डी बेल्जिक अब ये जो होनाए डी बेल्जिक है नोन एज द रियल फादर ऑफ द रियलिज्म अगर आप पूछें कि हु इज द फादर ऑफ द रियलिज्म देन दिस पर्सन इज द फादर ऑफ रियलिज्म originally realism came from french because he was a french person so he is the first person who introduced this technique in wittenberg he was the first person who used method of reality in his writing now let me explain this point to all of you that what actually this method is because uh, before this person balzac the writers uh, were not using the concept of reality they were just using uh, you know other techniques to portray the social issues ab is bam is uh, writer ne kya kiya suppose if someone is slaughtering a uh, animal then he portrayed exact picture of that slaughtering in his written work pehle kya hota tha usme imagination aa jati thi usme dusri extra exaggeration aa jati thi दूसरी चीज़ें भी राइटर से एक्सप्लेन करते थे और यहाँ चीज़ों को घुमा फिरा कर पेरा फ्रेस करके देन वो अपनी क्योंकि एक फॉर्मल टोन में टोन में वो लिखना चाहते थे तो वो इस तरह से फॉर्मल टोन और फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करके इस तरह से वो मैसेज सोशल मैसेज करने करते थे बट बेल्जिक ने का जो राइटिंग स्टाइल इंट्रोड्यूस कराया इसमें एग्जैक्ट जो वर्डिंग यूज़ हो रही है सोसाइटी में एग्जैक्ट जो पिक्चर है उसको सेम टू सेम रखा किसी किस्म की कोई चेंजेस उसके अंदर इसने नहीं की और इन्होंने इस तरह से अपना काम रखना शुरू किया सो दिस टेक्निक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम ओके तो देन इट वाज गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्नेशन एंड इट बिकेम द लिटरी ट्रेंड और जिसको आज की हिस्ट्री में याद किया जाता है दिस टेक्निक वॉज न्यू दैट्स वाई इट गॉट अ लॉट ऑफ रिकग्नेशन एंड बिकेम पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री There were three major types of the realist novels. The realist novels came three major types. The first is journalistic novels, the second is Marxist novels, and the third is social realism. So, now these are the three types. These are the major types of realist novels. So, let me explain to them one by one. What was the journalistic novel? These novels were written on facts and figures. The journalistic novel. Whenever you go through from any journalistic novel, then you would find the facts and the figures writers use journalistic way to write suppose you will find that there are two journalists there is the journalist who is introducing or who is taking an introduction from the victim that what has what happened to you how happened when happened and is tarah se wo wo usse interrogation kar raha hai and then usse information de raha hai so similar to investigation about a phenomena these novels were similar Uh, like investigation about any phenomena there is a topic and uh, a person wants to investigate on that topic then this technique was used to to portray the uh, realities about the topic so this technique was used uh, in journalistic novels because without reality realism was nothing because in journalistic novel the main purpose of the writers was used was to to show the reality so so if there is not reality then there is no realism writers used to portray whole reality of the society whatever reality was they used to portray as it is because uh, they do not used to exaggerate neither they use uh, neither they would uh, use any kind of paraphrasing they used to uh, write each and everything in its exact form whatever is said that same thing was portrayed in the book okay 
the second type of novel is Marxist novel. In Marxist novel, uh, these novels are based on the idea of Karl Marx, uh, who was a German political scholar. The uh, Karl Marx ka tha, main concept tha, that was the concept of equality. So these novels were based on the concept of equality. Then you will go through from the Jane Austen's Tamil novel, like uh, 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 Tales of Tabba Belly, and then you would come to know that what is the uh, concept of equality over there. Because uh, in Tales, she suffers a lot. She, is she becomes victim again and again by the society. The society was giving priority uh, preference only to the, to the males. If the person is male and he is doing any injustice to it, females then no one would raise uh, their fingers to that person even uh, but they would uh, you know raise their fingers to the uh, women and they will accuse her they will disgrace her they would you know torture her they would uh, disrespect her despite the fact that each and everything was done on, by the men in the last line of uh, uh, last few lines when you go through from last lines then you would come to know that the writer has said that the, the justice was done and pays pays is hanged the justice is done and pays is hanged so you can see that society society has done so much on it and how much they have done it and how much they have और आखिर में आके उन्हीं को उसी लड़की को ही फांसी दी गई उसी को ही हैंग किया गया एंड देन दे से द जस्टिस इज डन हाउ द जस्टिस वुड प्रवेल क्योंकि जस्टिस इस तरह से प्रवेल नहीं करता है सो यू विल फाइंड द कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी सो इस तरह की जो नॉवेल्स हैं उनमें आपको यह दिखेगा कि इक्वालिटी का कोई कांसेप्ट वहां पर नहीं था मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी पीपल मस्ट नॉट बी डिग्रेडेड इन दिस नॉवेल्स यू विल फाइंड द कांसेप्ट दैट द all human beings are equal so on the basis of their race nationality uh gender there should not be any kind of discrimination so all are equal so they must be treated equally uh, equality of rights equality of resources equality in everything whenever you go through from the uh, uh, novel of uh, Wuthering Heights Wuthering Heights and you would find that there is not the equal rights to the men and women Women were not allowed to own the property over there. Only males were allowed to own the property. So this is the concept of Marxist, that there should be the equality. The major theme in the novel was equality. These writers were influenced by Karl Marx's theory. So the third is social realism. In social realism, you simply simply mind me the social realism ke upar jo novels hoti thi inke andar jo bitter realities hoti thi society ki unko portray kiya jata tha apni novels ke andar suppose bitter realities aisi ke insaan ki kuch aisi ya society ke andar kuch aisi ghinoni harkat hoti hai ya reality hoti hai jo ke writers apne written work ke andar portray nahi karte the pehle lekin realism ke andar ye tha ki chahe kitni bhi bitter reality kyun na ho wo usko portray कर ही देते थे उसको एज इट इज लिख ही देते थे वो क्यों नहीं करते थे बिकॉज़ दे पीपल यूज्ड टू फियर फ्रॉम द रिजेक्शन वो ये सोचते थे कि अगर हम नहीं अपनी बात हमारी सोसाइटी के सामने आ गई तो देन पीपल विल रिजेक्ट अस नो वन वुड गिव अस एनी रिस्पेक्ट एंड विल बी रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिजेक्शन फ्रॉम द सोसाइटी दे यूज्ड टू हाइड सच काइंड ऑफ थिंग्स बट रियलिस्ट नॉवेल्स uh find uh whenever they find any kind of better reality they used to portray that in their written work uh, uh like uh uh the uh, bh lawrence you have seen novels ko dekhenge to bahut objectional novels hain iski like uh main yahan par mention nahi karna chahunga if someone is interested then you may go through from his novels but his novels are very objectional and uh, uh the in his novels there is the reality which uh, should not be practiced in any society not in a society but in any society such practices are prohibited but uh, you will find the concept of such bitter realities in his novels so slavery was also there so the slavery ke upar 
जो एग्जैक्ट लैंग्वेज लोग यूज करते थे जिस तरह से उनको दे यूज करते थे तो रियलिस्ट राइटर एक्चुअल जो पिक्चर होती थी जिस तरह से जो जो कुछ बोला जा रहा है वो उसको पिक करते थे इंडिया यूज टू पॉट फॉर दैट सोशल इनजस्टिस वगैरह लाइक इन जेन ऑप्शन नॉवल ये आ, उनके नॉवल्स में आपको सोशल इनजस्टिस भी मिलेगा कॉन्सेप्ट सो रियलिज्म ऑफ लैंग्वेज एक वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक है आपको लैंग्वेज का जब आ, आप जब रियलिज्म की बात बात करेंगे तो यू मस्ट नो दैट वाट इज द रियलिज्म ऑफ लैंग्वेज रियलिज्म ऑफ लैंग्वेज मीन्स वाइट इज यूज द लैंग्वेज विच वॉज यूज बाई द पीपल इन द सोसाइटी सच एज एग्जिट लैंग्वेज ऑफ पीपल वेदर दैट लैंग्वेज इज फॉर्मल और इनफॉर्मल वेदर द लैंग्वेज अब्यूसिव और नॉट अगर कोई अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज कर रहा है तो उसको एज इट इज एज इट इज वो अपने रिटर्न वर्क के अंदर पोर्ट्रे करते थे ऐसा वो नहीं चाहते थे कि हम हमारी ये रिटर्न वर्क है हमारा बुक पब्लिश होना है तो इट शुड बी इन फॉर्मल लैंग्वेज इट शुड बी इन मत वी शुड पैराफ्रेज इट नहीं वो पैराफ्रेज भी नहीं करते थे इसको फॉर्मल में भी नहीं लाते थे जो जैसा बोल रहा होता है सेम एज इट इज सेम एज इट इज इट उसको अपनी राइटिंग के अंदर पोर्ट्रे करें अगर समवन इज इफ समवन इज अब्यूसिंग तो उसकी सेम टू सेम वही लैंग्वेज वो उसमें पोर्ट्रे कर देते थे दिस इज कॉल्ड द रियलिज्म ऑफ लैंग्वेज तो रियलिज्म ऑफ लैंग्वेज के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि वैदर देर इज द रियलिटी ऑफ नाट अब उन्होंने ये रियलिज्म ऑफ लैंग्वेज को इसलिए प्रायोरिटी दी इसलिए एज इट इज उसको यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप उसको पैराफ्रेज करेंगे तो एक्चुअल जो कॉन्टेस्ट है वो लॉस्ट हो जाएगा पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि वो कंटेंट कॉन्टेक्स्ट क्या था किस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात हो रही थी उसका टोन क्या था उसकी लैंग्वेज क्या थी लेकिन चूंकि आपने उसको पैराफ्रेज कर दिया आपने उसको फॉर्मल लैंग्वेज में ला दिए तो अब पढ़ने वालों को कैसे पता चलेगा कि सोसाइटी की एक्चुअल पिक्चर क्या थी तो सोसाइटी की आपने एक्चुअल पिक्चर को शो करना है एक्चुअल जो रियलिटी है उसको उसको शो करना एंड दैट इज पॉसिबल दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट रियलिज्म ऑफ लैंग्वेज इफ दे वुड बी द रियलिज्म ऑफ द लैंग्वेज देन दैट वुड बी वेरी इजी फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी और और द रियलिटी व्हिच इज पोर्ट्रेड इन द वर्क ओके अब ये सिर्फ ये तो हो गया थ्रू द लैंग्वेज दे ट्राई टू पोर्ट्रे एग्जैक्ट पिक्चर्स ऑफ द सोसाइटी ओके दे यूज टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट वर्ड्स इंटोनेशन फैशन एक्सप्रेशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्बिगस वर्ड्स इवन ये जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए एक एक चीज को वो वहां पर एक्सप्लेन करते थे कि कौन से वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं वो भी उन्होंने दे दिए फैशल जो फैशल जो एक्सप्रेशन होते थे उनको भी वो कर देते थे मार्क ट्वेंस हकल बेरी फिन इज द एग्जाम्पल ऑफ दैंग्वेज ऑफ द रियलिज्म अब जो हैकल बेरी फिन है आप जब इसको पढ़ेंगे कि एक बच्चा है जो उसको स्लेब से जब वो बात करता है तो वो जो एग्जैक्ट लोग जो स्लेब के बारे में सोसाइटी के अंदर जो बात कर रहे होते हैं ही आल्सो यूज द सेम लैंग्वेज तो जो अब जो मार्क ट्वेन है इसने एग्जैक्ट वही वर्ड जो उस टाइम पे स्लेब्स के अबाउट यूज होते थे सेम टू सेम वो यूज किए अपने नॉवल के अंदर सो ही वॉज क्रिटिसाइज और लॉट बाय द पीपल ऑफ द टाइम के यू आर सपोर्टिंग द स्लेब्स आप स्लेब्स को सपोर्ट कर सपोर्ट कर रहे हैं सो यू शुड नॉट डू दैट आप हमें सपोर्ट करें स्लेब्स को नहीं दिस नावल वॉज क्रिटिसाइज और लॉट ओके तो इसके बाद सम क्रिटिक्स अबाउट रियलिज्म कुछ और क्रिटिक्स भी थे जो रियलिज्म के ऊपर बात करें सो मैनी पीपल एंड ऑथर्स क्रिटिसाइज आने बिकॉज इट शोज द डार्क साइड ऑफ द मेन टाइम इन्होंने कहा कि भाई जब आप बिटर रियलिटी की बात कर रहे हो तो हर इंसान की एक डार्कर साइड होती है जब आप उसकी जिंदगी की डार्क साइड को सामने लाओगे तो ही वुड मीन्स लूज ऑल ऑफ इज होप टू बी अ गुड मैन वो गुड मैन नहीं होगा देन ऑब्वियसली हिज ऑल इमेज एंड परस्टेज इज एक्सप्लाइड इन द सोसाइटी सो ही वुड नॉट बिकम अ गुड मैन इन स्टीड ही वुड बिकम मॉन्स्टर he would become an evil person and would do not care for anything and will hurt so many people in the society so the darker side of the people should not be portrayed aapko reality show hi karni hai to why don't you use other methods to show the reality why you use exact picture aap exact picture ko kyun use kar rahe hain so this this way the authors criticized on reality and people became angry उन्होंने कहा कि जब आप एक बंदे की जो रियलिटी है या एक सोसाइटी की जो रियलिटी है जो उनकी प्रैक्टिस है उनको एग्जैक्टली 
आप अपने रिटर्न वर्क के अंदर पोर्ट्रे करेंगे तो ऑब्वियसली द वी गेट एंग्री जब वो एंग्री होंगे तो देर आर चांसेस ऑफ क्लैश जब अगर सपोज के अगर एंग्री होंगे तो क्लैश होगा अगर क्लैश होगा तो मीन्स सो मैनी प्रॉब्लम्स वो टैक्स बैक सो वाई यू आर इंकरेजिंग पीपल टू फाइट विद ईच अदर जिसकी आप चूँकि वो एंग्री होगा तो ऑब्वियसली वो किसी और को भी नुकसान पहुँचाएगा आपको भी पहुँचा सकता है सो विच मीन्स के दिस आप इस तरह का कोई काम ही नहीं करें विच मेक्स प्रॉब्लम फॉर अदर फॉर सोसाइट ओके सो ड्यू टू ऑन दिस ग्राउंड द क्रिटिसाइज रियलिस डिड नॉट बिलीव इन द अपेरेंट्स इन स्टीड द फोकस ऑन द हिडन रियालिटीज एंड वर्ड डैम अप बट इनको जो रियालिस uh, जो कहते थे वो बिलीव करते थे उन्होंने कहा कि जो अपेरेंट्स होती है हम उनके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं वट एवर देयर इज अपेरेंटली वी डू नॉट बिलीव इन वट एवर इज बींग सेड वी डू नॉट बिलीव जो भी कहा जा रहा है सामने से हम उसके ऊपर बिलीव नहीं करते हैं लेकिन जो एक्चुअल जो रियालिटी होती है हम उसी के ऊपर बिलीव करते हैं एंड हम उसी को ही फोटो करेंगे अपने रिटर्न वर्क के अंदर सो फाइनल जो uh, हमारे इसका स्लाइड है उसका ये है कि सम मेजर थीम्स इन द रियालिज्म तो ये कुछ मेजर थीम है मैंटेन प्लॉट्स obsession with character and details and then it means a story in the story to avoid boring now here you will find the concept that a story in the story ab ek story padhne story ke andar dusri story story ke andar aur story to this is called the mendon plot ye realist writers ne use ki use karte the apne written work ke andar because Uh, because they want to uh, give readers something new they uh, because readers used to get bored whenever a person is reading a huge book and uh, then obviously he will get bored so in order to avoid boring they use mendon plots mendon plots were used to avoid avoid the concept of boring okay so that's why they adopted this technique in their written work obsession with character the characters are defined दी करेक्टर्स आर डिफाइन वेरी डीपली बहुत डीपली करेक्टर्स को डिफाइन किया जाता था एंड डिटेल्स मीन ईच एंड एवरी थिंग डिटेल्स यूज टू बी गिवन लैपटॉप की बैटरी भी खत्म हो गई है सो नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैम इन डिटेल अगर इन थिंग्स में आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो यू मे आस नहीं ओके बेटा सो दिस इज ऑल अबाउट रियालिज्म आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड आई होप दैट दिस लेक्चर वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू फाइंड एनी थिंग डिफिकल्ट इफ यू गट एनी क्वेश्चन प्लीज आस Uh, in uh, WhatsApp group. Okay, brother. Allah bless.